mambo vipi? Mimi naitwa Badia GFX na leo ninakwenda kufundisha ni jinsi gani ambavyo unaweza kutengeneza thumbnails. Thumbnails ni kitu ambacho kinatumika na ma graphic designer, ma photographer kuwakilisha kitu fulani. Yaani ile thumbnail inawakilisha kitu fulani. Inawezekana ikawa group fulani la picha au inawezekana ikawa ni video. Sasa ile thumbnail inakuwa imebeba yale mauzui ya ile video na maana ukiona ile picha unakuwa unajua nini kilichoongelewa ndani na mara nyingi thumbnails zinatumika YouTube kumuonyesha mtazamaji ni kitu gani ambacho kimo mule ndani inaweza ikae imebeba picha ya mtu inaweza ikae imebeba maneno au inaweza ikae imebeba mchanganyiko wa picha na, na, na maneno inaweza ikawa ni character vivyoote vile designer atapopenda kuifanya thumbnail yake sasa mimi leo nataka nikuonyeshe jinsi ya kutengeneza thumbnail very very simple. Hatua ya kwanza ni kuwa na zile tunaita matilio yako ambayo unaweza kwenda kuyatumia. Yaani unaweza kawa na character kwa maana ya makatuni, unaweza kuwa na katuni mbalimbali kama unaongelea kitu fulani lazima uhakikishe vile vitu ambavyo unaenda kuvitumia vyote unavyo. Kwa mfano mimi leo nataka niongelee forars, yani forars katika Instagram. Sasa lazima nihakikishe na kuwa na vitu ambavyo vina vinahusiana na hilo jambo ikiwemo kwa mfano Instagram icon ikiwa katika mtindo wa PNG eh nihakikishe na backgrounds ambazo naenda kuzitumia mm nihakikishe na nimechagua fonts ambazo nataka kuzitumia kuandikia hayo maneno ya yeah, ni vitu kama hivyo hapo na vitu vingine vingi ambavyo utakuwa umependa kuvitumia So hatua ya kwanza natakiwa ni ku create your background yako ambayo utadil na, na size. Mfano hapo mimi nataka niipe kabisa jina thumbnails ili hata wakati wa kuisave iwe imesha jia. Ji 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 ni kabisa pale kwamba ni thumbnails. Width size maana yake size itakuwa width itakuwa 1280 na height itakuwa ni 720 resolution 72 na background content tutaweka transparent hiyo ndo size ya YouTube kama unataka ku upload video YouTube utafanya hivyo na hata kama hii thumbnails yangu ambayo naitengeneza kwa sababu naiweka katika video ambayo na upload YouTube lazima nihakishe na size ile ile kwa hiyo baada ya hapo nitabonyeza nita hapa okay kutokana na Photoshop yangu ni voice set ndio maana naita kitu kama hichi hapa lakini hiyo itakuja moja kwa moja hapo itakuletea hiyo background ambayo iko transparent. Sasa kuna 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 background ambayo mimi nataka kuitumia pamoja na kutengeneza hicho kitu. Kuna background ambayo huko nilikuwa nimeziandaa na naenda kuitumia background yenyewe ni hii. Hii hapa nataka nitumie, tai drag hapa. Afu nitarudi hapa nitaiachia. Sababu ni ndogo, tabidi ni ikuze bonyeza control t zeni tabonyeza control nitaweka hapa pembeni kisha bonyeza nitaweka hapa pembeni nitabonyeza shift no sio control nitabonyeza shift nita click zeni nita drag kuelekea huko mwisho na huko pia nita drag kia mwisho eh hapo inaonekana vizuri background yangu kitu kinachofuata kingine hii ni background ambayo nimeitumia naweza nikaitoa kwa sababu sitaki tena kusito tena kusito itumia tena kitu kingine kinachofuata nitaingiza nitaingiza Instagram yangu icon iliyokuwa nimedownload iko hii na iko pia hii lakini kwa asa leo napenda kutumia hii hapa taingiza sasa hii background sio transparent ni PNG ndio maana unaona ina weupe huko ingekuwa transparent ingekuwa na ingekuwa nyuma ina background kama ile tuliyokuwa tume create pale sasa ili hii nitoe uwe upe huko pembeni ibaki transparent ili nikija kuitoa kwa mfano naweza nikakuonyesha hapa nikisema niitoe hivi ni shag ni ileta hapo background nikiweka umeona uwe upo utakuepo utakuwa kuna rangi nyingi hapo sasa hapa nitabonyeza control alt nat z back then nitarudi huku kuondoa uwe upe nilikuwa nakuonyesha tu mfano sasa uwe upe ili uwe hii niondoe tatumia hii magic magic tool ta click hapo 
Hapu ndashikilia shift ndaendelea kukliki mpembezoni Kisha shikilia shift na kuendelea kukliki mpembezoni Bada hii same zote nye upe kwa Zina hiyo Icho kitu na chokiona hapo Basi nitakuja huku Nita kwenye select Then nita Tabonyeza inverse Hapu kisha nitakuja hapa chini Hili kuondoa hiyo background Nitakuja hapa kwenye kuadip mask. Shadi mask itakuwa imeondoka. Kisha za kufanya mimi naweza moja kwa moja nika apply max hapa, layer mask, max, mask. Kisha apply layer mask. Ta drag sasa kuleta hapa kwenye background yetu. Taiweka let's say hapa. Kama unavyoiona haina tena vile vidudu vya upe. Bada hapo ntai dragi se mpaka na otaka mimi. Lai se ilaba hapa. Nda kuna ni hapo. Takuja ntandika maneno. Ntandika maneno hapa chini. Maneno ambao mimi nakuwa nimefikiria kichwani kuyaweka. Ntatumia, 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 ntatumia hiyo kwanza beach 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 std lakini baadaye nitaweza kuja kubadilisha labda nasema get moja k k get moja k no nataka niapange vizuri nitaweza kusema get Kiasi maget kama hivi Taka ni apange vizuri Ya onekane Kisha ndaboeza control J kudabliketi Haya maandishi ya natukia tena mengine amboya natufanana na haya Kisha boeza control J kudabliketi Kisha utashusha hapa chini Kisha shusha hapa chini Zeni uta edit ya, uta bonyeza tena kwenye T kwa mana ya kuandika, uta kisha usibonyeze hivi, uta tengeneza tena lea nyingine ya maandisha. Kisha mpaka hicho kibox chandani, hicho kicho zungusha, kicho zunguka hiyo kama I, au hiyo pointa kimeondoka kama hivi. Uta kliki, uta futa hapo, uta andika get laba 100k. Mhmm. Aya, kisha tena Ta, ta, bonyeza hapa kwenye itiki Kushiria oke Ta kuja hapa juu, ta kliki Kueka sawa, ta eka sawa, laba hivo Laba hivo Laba hivo Kisha kliki hivo Una control J tena Washa chini Tena utakliki hapa kwenye T Utakliki hapo utafuta tena la bagetti mamuja K for us For us Horas Kiki tiki hapa Ok Kaweka sawa tena Kaweka sawa hapa Tentena tabaweza control J Shusha chini Kwa ni tena uta edit ya maandishi Kwa ndika uni wa Instagram Uni wa Instagram Uta wekatiki ya utabonyeza interview Uta wekatiki ya utabonyeza interview 
then uta click hapa juu uta uta resize vizuri cheka vizuri zeni kinachofuata sasa atakaye maandishi yote yaje hapa yani instagram hiyo kwa pembeni na nihakikishe size ambayo naitaka inapatikana maana yake cha kufanya hapo nitabonyeza control kwenye ile hapa nitabonyeza control na kuanza kuya kuya click ya maneno nikaribuiza control ili yote yawe na kama hichi kimbulu na kiona <coughs> then hapo yote atakuwa ameshikamana ndio <coughs> tokea kufanya ni kuya ni kuya sogeza kama hivi unavyoona kama hivi unavyoona na nikibonyeza hata control t yote atakuwa hapo kwenye then hicho kibox ili niyaweze ku resize nabonyeza shift na ya resize ya maneno yao makubwa kidogo kama hivi unavyoona nabonyeza okay kama hapo na resize vizuri kabisa nasogeza huku pembeni kutokana na mimi ninavyofikiria hiyo ni yangu inavyotakiwa kuwa naweka hapa instagram pembeni hii instagram icon baada ya hapo nachotakiwa ni kuingiza tena kabla sijaingiza nani kwanza nataka nipunguze baadhi ya vitu kwa mfano hii inaitoa sishaitumia naingiza kuna image ambayo ni download <coughs> image naingiza kama hivi na yenyewe iko PNG haina shida si umeona PNG ukiingiza picha ambayo iko PNG utaona nyuma ina background kama hii transparent kwa yenyewe moja kwa moja naweza kufanyaje kuiweka ona itupia hapo kwa maana anachomaanisha sasa huyu mtu ana yani hiyo image inashangaa kwamba unawezaje kupata hiyo 100k kwenye yani 100k ya followers kwenye Instagram yako sasa ili mtu ajue ndo anapaswa abonyeze hiyo video au aklik hiyo video kuangalia ndo maana kuweka hii image sanaitaji ni ni size yakae vizuri <coughs> kama hivi tena ntarudia hapa ya click ya maneno paka hapo ntarisize ntarisize vizuri ntasogeza sogeza pembeni kama hivyo da hapo nitabonyeza hapa kwenye hii emoji emoji nitaiongeza kidogo pembeni huku ongeza <coughs> pembeni kama hivyo sasa kifuatacho nitajaribu tu kuyapa haya maandishi effect na hii instagram na nini lakini kabla sijapa haya maandishi effect lazima nihakikisha ya maandishi yote kinakuwa kitu kimoja. Napunguza ray ya kwanza kwenye kwenye hii kwenye hii Photoshop yangu na edit kwa maana ray zikiwa nyingi za kwanza nachanganya hasa ninachotakiwa kufanya nataka hii haya maneno yote loandika liwe neno hili moja. Cha kufanya nitabonyeza control. Kabla sibonyeza kwanza control nataka bonyeze kwa mfano hii hapa ili neno moja. Nikisha bonyeza control na bonyeza hii neno la pili, la tatu na la nne nikiwa nimeshikilia nimehold ile control usiachie control Af, pia baada ya hapo kumaliza hata ukiachia sawa hata kama ukiendelea kushikia kushikilia sawa lakini ndio chotokea kubonyeza tena control e umeshaona ukishaboeza control e basi itayamage yale ma, 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 maneno yako yani zile layer zote zitakuwa merged na itatokea layer moja ambayo ni hii hapo ndio hiyo ni yo instagram ndio imebeba maneno yote so baada ya kufanya hivyo nataka ninachotaka ni kuweka effect kwa maneno nataka niweke effect kwa maneno 
Labda nasema Nasema Naweka laba drop shadow kidogo na angalia Drop shadow imealibu imeka Imeka kivuli Imeka outer Imealibu kaba sijaeka hiyo kwanza ngoja nijaribu kuweka stroke Angalia <coughs> stroke Stroke ayangalia Stroke laba ntaka niweke anjan nyeupe Ntaka niweke langi nyeupe stroke umekaa vibaya kwa sababu hapa nikiangalia kwenye position kuna outside sana natakiwa yeah outside tukiwe outside hiyo nje ha, imekaa vibaya kwa sababu hapa kwenye size iko sita kwa hiyo ile kile ki, ki, kivuli cha nje kinakuwa ni kikubwa sana kwa ndio nipunguze ise mbantumie hapa hapa hapo Eh hey, hapa hapo. Moja K for us on Instagram. Ya okay. Nataka niweke na hii Instagram effect hapa nataka niweke. Hii nataka niweke effect. Branding shadow. Branding. Shey UK hapo branding option ikiweke ya kujia hapa na bonyeza stroke nataka niweke stroke kama hivyo nataka niweke outer grow kidogo eh nataka nikaweka nikaweka let's say nataka tuone shadow kidogo sawa nataka kubali text ya naribu sana alivu hata vivu kana alivu okay baada ya kuweka hivyo nafikia okay nitachukua hii nita copy effect ndio iweka hapa effect ndio iweka kwenye Instagram icon hii hapa effect ndio copy nenda kuiweka pia kwenye emoji hapo nasifanya ni ku paste tu right click then na paste layer style natokea kitu kile kile kama kilichokuwa hapa E, nazani hapo kidogo inaanza kuonekana vizuri labda nataka ni tuseme ni jaribu change change labda background kidogo change background nataka <coughs> jaribu change background labda nikaweka color overlay nitoke nyekundu kama hivyo jaribu hmm, change background background hapo inaonekana vizuri vizuri kabisa Tukaibu kuangalia mkundu labda yani tunaonekanaje eh kijani inaonekana vizuri get me one for us on your instagram and yeah nafikiri kijani inaonekana vizuri zaidi naweza nikatumia kijani hiyo hmm. natumia kijani na nikaongeza neno lingine hapa labda labda nikaongeza neno lingine labda nikaandika nikaandika angalia labda nikaandika angalia labda watch it labda nikaandika watch watch it kaweka pale laba tuseme ni kaweka ya tani kiacha hivo sawa kiacha hivo kiacha msingi laba ni kabadilisha kabadilisha haina ya neno konti ambayo nimeitumia hapa kabadilisha laba 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 nataka ni kutoka gani 
kaneno ambalo litaonekana vizuri kubwa Mm. Yap, eh, hapo sasa hiyo inaweza ikae imeonekana vizuri kidogo. Then nikapiga okay. Kibonyeza tu hapo inakuwa sawa. Then nikabonyeza control T. Iliongeza ukubwa kwa maana ile neno ndio litalo fanya mtu afuatilie hichi kitu. Watch it. Baada ya kuklik okay hapo say laba ngwani ongeze laba na alama ya mshangao ndio nataka niweke alama ya mshangao eh hey. alama ya mshangao okay okay nitasogeza hapo nitasogeza hapa pembeni kae vizuri ndio pembeni hapo kae vizuri baada ya hapo naweza nikamwaba kuipa rangi nyekundu eh <coughs> kaweka labda effect kidogo au nikamwa kuipa kala laba kaenda hapa kala overlay kwenye rangi hapo nikamwa kuipa nyekundu laba mmm tuangalia rangi ipi wewe kutokana na chako inakuwa nzuri zaidi. Ndio kama kuipa hapa rangi ya njano let's say. Mm. Au blue. Kwanza kuangalia rangi gani inakuwa nzuri kwa hapo zaidi. Ah. Uh, Kidi mimi bado nyeusi. Ilikuwa iko vizuri zaidi nyusi ndio ilikuwa hivyo vizuri zaidi nyusi ndio ilikuwa vizuri labda kitu cha kuongezea labda hapo tumpe stroke hapo na hii stroke labda tuibadilishe ile rangi ya nje stroke hapo rangi ya nje labda ndio tumpe nyekundu tu labda kwa hivi ipe hivyo kama bado tunaita na mtu kuongeza size ni rangi ndio tuipe kuna kwa kwa blue jam ni upe zaidi hivyo ah karibu wewe utafanya kadiri utavyoona inawezekana au inaweza kuwa nzuri kwako naona hivi bado inaendelea kuwa nzuri hapa kwa oh, utapiga okay kama hivyo e, na thumbnail yangu ndio itakuwa imekamilika hapo kwa hiyo kama nitatengeneza video nita upload hiyo video nikiweka hii thumbnails itaweza kumvutia kabisa mtazamaji angalie nini ambacho kipo ndani ya hiyo video kwa hiyo wewe unaweza kujaribu kwa wakati wako thumbnail unaweza wewe kuitengeneza vivyote vile mimi nasemaga sio zote kwenye kudesign hakuna kukosea yani hakuna kosa labda kosa labda lile kosa la ki, la kitaaluma lakini katika kudesign kitu chochote hizo design ni sawa kwa sababu wewe ndio umetaka kiwe hivyo na una maana ya kufanya kiwe hivyo kwa hiyo cha msingi hapa cha kumalizia labda tu ni kuonyesha jinsi gani ambavyo unaweza tukasave utaenda hapa save as file utaenda save as naona jina kabisa ishajiandika thumbnails kwenye photoshop hapo utaweka utaweka hii hapa jpeg cheka jpeg utachagua mahali ambapo unataka hii document yako iende kwa mfano mimi nataka tuingie kwenye ili ili folder kisha nitaklik save 
baada hapo utaweka large file kwa maana upate ile quality iwe kubwa hapa kwenye format utaweka standard kisha utakliki okay itakuwa imeshajisave 